ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നോർത്തൺ അയർലൻഡിൽ ലിസ്ബൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു യാത്ര പോകണം ബെൽഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗണിലോട്ടാണ് യാത്ര അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ട്രെയിൻ അതുപോലെ ബസ് പിന്നെ ഗ്ലൈഡർ പറയുന്നത് ബസ്സിൻ്റെ തന്നെ വേറെ രൂപത്തിലുള്ളൊരു വണ്ടി കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കണത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം കമോ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് അടക്കം കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തത് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരാം അപ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് അടക്കം എട്ട് പൗണ്ട് അറുപത് പെൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് വഴി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് പോകാം വാ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നുമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ അധികം എല്ലാവരും കാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ രാവിലെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ടാവും ഈ ഒരു സമയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് അമ്പത് ആ ക്ലോക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ചെറിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ബിൽഡിങ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ട്രെയിൻ കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഏഴിനാണ് ഇപ്പോ ട്രെയിനിന്റെ സമയമായപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ എത്തി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് പോണ വഴിക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് എത്ര സ്റ്റോപ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തേക്കൊരു എട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ലാനിൻ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഗ്ലൈഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ്സിലോ കയറിയിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള യാത്ര അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് അടുത്താണ് അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് എല്ലാ സ്റ്റേഷനും ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റേഷനാണ് ഇത് ലാംബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കും അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഏതാന്നുള്ളതും അതേപോലെ അവിടെ എത്ര സമയം എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ആ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബാങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിന് പോയിരുന്നത് അവസാന സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഭയങ്കര
ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും നമുക്ക് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൗണ്ടറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആ പോയതാണ് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ അതായത് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടി ടി ആർ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമല്ലോ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യൊന്നുമില്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കും ടിക്കറ്റ് വേണോ ടിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ടിക്കറ്റ് തരും നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ സീറ്റ് കണ്ട് നല്ല കുഷ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഹീറ്റർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടേബിളുള്ള ഇതുണ്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ നേരെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഒരു നാല് സീറ്റ് ടേബിളുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ നമ്മളെ സൈഡിലുള്ളതും അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പിന്നെ എന്താ എന്തെങ്കിലും കളിക്കണമെങ്കിൽ കളിക്കാം പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും കാര്യങ്ങളും ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളൊരു പിന്നെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് എല്ലാം അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടം സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മരങ്ങളുടെ ഇലയൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞ കളറായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാന് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു ലാനി എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ബസ്സിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി കാണില്ല ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഇതുവഴി നമുക്ക് പുറത്ത് പോവാം ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവും ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോവാം ഒട്ടും തിരക്കില്ലല്ലേ ഏഹ് ട്രെയിനിലിപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കയറി അല്ലേ സ്റ്റേഷൻ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ട് തിരക്കുണ്ട് നോക്ക് ക്യൂ നോക്ക് വെൽക്കം ടു ബെൽഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കാരണം ഇത് പിന്നെ ഡബിളിംഗ് ഔട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ലോങ്ങൊക്കെ പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബസ് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ടൗണിലോട്ട് പോകാൻ അല്ലേ തണുപ്പുണ്ടോ വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഗ്ലേഡർ ഈ വരുന്ന കേട്ടോ ഗ്ലേഡർ ഈ ഈ ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ കയറാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഇതുപോലെ കാർഡ് ഉണ്ടാവും ഈ കാർഡ് നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എ ടി എം കാർഡ് പോലൊരു കാർഡ് ഈ മിഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിഷീനിൽ ഇത് ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിന് റീചാർജ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ എ ടി എം കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇടാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വരും നമ്മുടെ ഈ കാർഡ് ഇടുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വരും എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ വേറെ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മിഷീനിൽ നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്യാറിന് കാണുന്ന ഈ 
സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ അതൊന്ന് പോകും അല്ല ആ ഡ്രൈവറുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ വേറെ വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ടാപ്പ് ബസ് കയറിയതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ബസ് കയറാം ബസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന് പൈസ അല്ല നമ്മൾ ഇത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ വണ്ടികളൊന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് സാധാ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബസ് കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റേഷനുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഏതാ നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് സിറ്റി ഹാളിലാ സിറ്റി ഹാളിലോട്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അഡൽട്ട് അഡൽട്ട് രണ്ടെണ്ണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രണ്ട് പേർക്ക് മൂന്ന് ഇരുപതാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ റേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് Please take your debit or credit card. Card number. Namla ticket da ivade varu. Oru ticket. Adu varu rendu ticket. Adu varu rendu ticket. Adu rendu perulla ticket. Oru aalku 1 60 pound aanu. Appo 3 20 total aayittu. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന ബസ്സിൽ നമ്മൾ കയറും ഇത് ടിക്കറ്റ് അവർ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാനൊന്നും ആളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊരു 
അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബെൽഫാസ് സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങള് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോ കടകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ മേടിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഷൂ കടയിലാണ് ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഷൂ മേടിക്കണം അപ്പോ നമ്മളെ ശരിക്കും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ടേ ഇതാണ് പിന്നെ വേറുള്ള ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ രണ്ട് നില ബസ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവറെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ പല ഇതിൽ ഓരോ കളർ കോഡുകളുണ്ട് ഈ കളർ കോഡ് ഈ പിങ്ക് കളറുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ സിറ്റി സർവീസ് മാത്രമാണ് അതേപോലെ ബ്ലൂ അതായത് ഇത് ഈ പിങ്ക് ബസ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ബ്ലൂ ബസ് കാണുന്നു അത് കുറച്ച് ലോങ് ട്രിപ്പ് പോണ വണ്ടികളാണ് അതേപോലെ കളർ കോഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബെൽഫാസ്റ്റ് സിറ്റിയും കൂടി ഞങ്ങൾ പോണ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അല്ലേ പോവാം അതേപോലെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇതാകണോ ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പച്ചയാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാണ് അതല്ല ഇവിടെ റെഡാണ് കത്തി കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്നൽ വരും അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ വരും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ കാണില്ലേ ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കാണിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് ഒപ്പേറ ഹൗസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒപ്പേറ ഹൗസ് കാണുന്നില്ലേ നല്ലൊരു അടിപൊളി ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാം ഇന്ന് ടൗണിലൊക്കെ പിന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് തോന്നുന്നു വെയിലായതുകൊണ്ട് സാധാരണ തണുപ്പും മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര തിരക്കൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല കേട്ടോ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാവും യൂറോപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മളെ ലിഡിൽ എവിടെ നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ച ലിഡിൽ എവിടെ അപ്പുറത്താണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റോട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം മറ്റേ മെക്ഡോണാൾഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള അവിടെയല്ലേ നമ്മള് ഷൂ കടയൊക്കെ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാളില് കയറണോ ഗ്രേറ്റ് നോർത്തേൺ മാളില് അതിൽ കയറി പോകണോ വാ അതിൽ കയറി പോകാം ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മാളില് കയറി നോക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു മാളുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് മാൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതുവരെ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇതിൽ കയറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അപ്പുറത്തുള്ള മാളിൽ കയറി ഇതിൽ കയറിയിട്ടില്ല കോഫി ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഈവനിങ് ആയിരിക്കും ഓപ്പണിങ് അല്ലേ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് വരുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തും കണ്ടു പിന്നെ ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ പാടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ട ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആണ് എന്ത് ഓപ്പൺ ആവും അറിയില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെനു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ല വേണ്ടവർക്ക് അവിടെ വന്ന് കഴിക്കാം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാം അല്ലേ
ഇവിടെ ദാ സിറ്റി സൈറ്റ് സീൻ ബെൽഫാസ്റ്റ് ടൂർ ബസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൽ പോവും പിന്നെ എത്രയാണ് എത്ര പൗണ്ട പതിനാറ് പൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവർ അതേപോലെ ഒരു ഒരു കണ്ടക്ടർ പോലെ ഒരാളുണ്ടാവും അയാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ കാത്ത് കിടപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇതാണ് ബെൽഫാസ്റ്റ് സിറ്റി സെൻറ്റർ മെയിൻ ഹാൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് പിന്നെ ഇതിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് പിന്നെ മോണിമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലേ ആ ടൈറ്റാനിക് ബെൽഫാസ്റ്റിൻ്റെ അതില്ലേ അത് കാണിക്കാം അല്ലേ ട്രാൻസ്ലിങ്കിന്റെ ബസ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ പൂക്കൾ കൊണ്ട് ബെൽഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പിന്നെ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ളൊരു മോണിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ആൾക്കാരെ പേരും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ അല്ലേ അതിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരെ എല്ലാരെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണിക്കാം ഈ ഒരു ഫലകത്തിൽ അതിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരെ ഫുള്ള് പേരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എത്ര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ എത്ര ആൾക്കാരാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്ക കുറച്ച് പേരുകൾ അതിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ആ ടൈറ്റാനിക് അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരെ പേരുകളാണ് ആ തലക്കിന്ന് ആ തലക്കിന്ന് ഇതാ ഇത് വരണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് അന്നത്തെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടൈറ്റാനിക് മെമ്മോറിയൽ ഗാർഡൻ അതാണ് ഈ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സോറി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാസഞ്ചേഴ്സും ആൻഡ് അതിൻ്റെ ക്രൂകളും എന്താണ് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്
ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ ഇടയ്ക്കാണ് മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചിട്ടാണ് അത് മുങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു ഒക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലായിരുന്നു ആഡംബര കപ്പലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബെൽഫാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് ബെൽഫാസ്റ്റിൽ വെച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ട് യു കെയിലെ സൗത്ത് ആംപ്ടൺ ടു അതായത് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് അത് മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ച് തകർന്നത് അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേര് മരിച്ചു അന്നത്തെ ഒരു അപകടത്തിൽ ആ സിനിമയൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോവാണേ പച്ചലൈറ്റായിരുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യണോ കഴിഞ്ഞു അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് എയർപോർട്ട് ബസ് കേട്ടോ എയർപോർട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സാണ് ആ നീല ഇതാണ് സൈറ്റ് സീൻ ബസ് ബെൽഫാസ്റ്റിൻ്റെ ബസ് എവിടെ ആ ഇത് പോലീസിൻ്റെ വണ്ടി അതെ കാരണം അവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് പിന്നെ ഇലകൾ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് നിൽക്കണു ഓട്ടം സീസണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവിടുത്തെ മെക്ഡൊണാൾഡ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ കടയിൽ കാരണം നമ്മൾ അന്ന് കയറി നോക്കിയേ ഷൂ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കണേ എവിടെയെന്നോ ചോപ്പ് ആരോ പാടുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നാ പാട്ട് കേൾക്കണേ പാടണാണോ അതോ പാട്ട് വെച്ചാണോ എവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ പാട്ടല്ല
Reaction. Thank you. 